Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين غنيت الكوريا بريور غلي سهودر سهودر غلي صحابة كل أورغل متيلي خدي پڑيت وندو روشي من وندال ورور متوري سندك ربودو تعال Ijlis nukmin sa'a Warangal Ukkarandu Urumani neram Iman kulluhum Indra alai parkal Adai pundur nilayil Namadiyya Imanai pudipitu kulla kudiyya Or arumayana Amarvile namillurum Kalandu varkala hirikundu Allahu ta'ala Inda amarvay qabul chiyya vandum Idhilirindu Purna mana perayaosna itu nama melorukum terawand mande modal lelai prati tu perlu kende. Anbul lah sahodara sahodari kelir. Sodane kelin bodu, orang Muslim uria nilai yepadi recoverndom. Inra inda thalai pe porthu varayil, mikha mukia manu uru thalai pa. Inda ulahat thile wala kudiya. மக்களிலே சரந்தவர்களாக இருப்பவர்கள் மோமின்கள் அல்லாகு தால அல் குர்ானிலே சொல்லும் போது குந்தும் خைர உம்மதின் உகுரிஜத்திலின் நாஸ் மனிதர்களுக்குள் வந்தவர்களில் நீங்கள்தான் சரந்தவர்கள் என்று அல்லாகு தால அல் குர்ானிலே குறிப்படுகிறான் எனவே இந்த உலகத்தில் மிக சரந்த மனிதர்கள் Antumul lah alauna inkun tu mukminin. Ninggal mukmin gula akhirndal, ninggal dana uyeranda berkel. Indo Allah Quran ini solkran. Adai pundo walillahil izzatu walil rasulihi walil mukminin. Nicih mak izzat yang raganiyam Allahu kum Allahu di tu darikum mukmin gula kum mirikradi indo Allahu taala solkran. Inave indo ulahatil mikha mikha suranda makhl. Mikha mikha serendah mani darikal, mumin galdan, in bade nam purindu bayi teri kro. Allahu taala al Quran ille, ya ayuh aladina amanu taku Allah hakka tu qati, walla tamutunna illa wa antum muslimun. Iman bunda darikal, Allah wai takwa seyi bandiya, seria nam murai il takwa seyi dekolanggal, muslim galah ha andri, ninggal marani ti bunda bunda, in tu sulkra. Bu serendah berkhil Muslim gel, serendah berkhil Mu'min gel, inda serendah berkhil mauta hum bodu, Mu'min galah ha, Muslim galah ha mauta ha wendum, in badei Allahu Taala Al Quran ille wali urut badei nama parkur. Erkenewe, nama de Sheikh berkhil kuri putadu bola. Marketil, ulla visiyeng gel tirumba tirumba, upade samsiye padu badum, nenei buta padu badum, khadei sri waraikum inda. Kolkei odu, inda market tu odirin de mauta ha bandu min badar kah bandi tar. Enam dal, orang mani dan inda ulahat tili dik, ini kerap bodu. Nalla mani dan nak, nalla malukalai seida banak irin do hundai irupan. Awan ikum swarga tirik mudaiil, oru saan mudai vali ini kerap bodu. Awan thiriran apabanggalai cide naraham boi bodu ban. Inam oru mani dan naraha wasigal odiya seilai seida hundai irupan. Awanikum narakat terkum muda ilor saan ini kerap bodo, awan swarga wasi kelu di amalai cide swarga pun boi bodo awan. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang macam nak kel. Ini be adik kadi nenei buatu bodi ini bade, inda market til nilai teri pada ruk nama ke udah biya kiri kum kuri pah. Inda ulah kat til Allah di sunnat teri kerade, nereja sunnat teri kerade kan dana. Anje sunnat teri kerade le orang sunnat tenral Allah di awalai murai. 
இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய சுண்ணத்துகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணத்து என்னவென்றால் அவனுடைய நேசர்களை அவன் சோதித்து கொண்டே இருப்பான் ரசூல் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அஷத்து நாசி பலா அன் அல் அம்பியா கடுமையாக சோதிக்கப்படக்கூடிய மனிதர்கள் யார் என்றால் நபிமார்கள் தான் அஷத்து நாசி பலா அன் அல் அம்பியா மிக கடுமையான சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுபவர்கள் நபிமார்கள் சும்மல் அம்சல் ஃபல் அம்சல் பிறகு அவர்களை போன்று மார்க்கத்தில் உறுதியாக யார் இருக்கிறாரோ அவர் தான் அதிகமாக சோதிக்கப்படுவார் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே அல்லாஹு தால அவனுடைய அடியார்களை சோதித்து கொண்டே இருப்பான் இந்த சோதனை என்பது உலகத்தில் மூமின்களை பொறுத்தவரையில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும் குரானிலே அவன் சொல்லும் போது வல நபுலு வன் நகும் நிச்சயமாக நாம் உங்களை சோதிப்போம் என்று சொல்கிறான் நிச்சயமாக கண்டிப்பாக உங்களை நாம் சோதிப்போம் என்று அல்லாஹ் குரானில் உறுதியாக சொல்லுகிறான் அந்த சோதனையின் வடிவங்களையும் அல்லாஹு தால அந்த வசனத்திலே சொல்லும் போது பிஷே இம்மினல் ஹவுஃப் கொஞ்சம் பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் வல் ஜூ பசியை கொண்டு சோதிப்போம் வனக்ஸ் இம்மினல் அம்வால் பொருளாதாரத்தை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் வல் அம்ஃபுஸ் உயிர்களை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் வசமராத் லாபங்களை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் இப்போ நிச்சயமாக உங்களை சோதிப்போம் இந்த வடிவங்களில் என்று அல்லாஹு தால நமக்கு உறுதியாக சொல்லிவிட்டான் இன்னும் ஒரு இடத்திலே அவன் சொல்லும் போது அல்லதி ஹலக்கல் மூத்த வல் ஹயாத்த லியபுலுவக்கும் மரணத்தையும் வாழ்வையும் அவன் படைத்திருப்பது உங்களை சோதிப்பதற்காகத்தான் என்று சொல்கிறான் அப்போ சோதனை என்பது இந்த உலகத்திலே தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும் குறிப்பாக மூமின்களுக்கு சோதனை என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கும் சோதனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் நினைப்பாராக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர் இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாகும் பொதுவாக மனிதனுடைய இயல்பு என்னவென்று கேட்டால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது எந்த சிக்கலும் எனக்கு வந்துவிடக்கூடாது நான் மிக சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் எந்த சோதனைகளும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்றுதான் நிறைய மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் இன்னமொரு விஷயத்தையும் நினைக்கிறார்கள் என்ன என்று கேட்டால் இந்த சோதனை எனக்கு மட்டும்தானா நிறைய பேர் அப்படி புலம்புவதையும் பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நாம் மட்டும்தான் சோதிக்கப்படுகிறோம் என்று மற்றவர்களை பார்த்து அவர்கள் மாஷா அல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த சோதனையும் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை சகோதர சகோதரிகளை இந்த உலகத்தில் சோதனை இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது எல்லோருக்கும் சோதனை இருக்கிறது ஆனால் சோதனை என்பதை நாம் புரிகிற விதத்திலும் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் நோய் ஏற்படுவது கஷ்டம் ஏற்படுவது மரணங்கள் ஏற்படுவது வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஏற்படுவது இவைதான் சோதனை என்று நினைக்கிறார்கள் அதாவது நெகட்டிவான பகுதிகள் மட்டும்தான் சோதனை என்று நினைக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பார்வையில் அல்லா ஒருவருக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கிறான் பொருளாதாரத்தை கொடுக்கிறான் கல்வியை கொடுக்கிறான் உலகத்தில் பதவிகளை கொடுக்கிறான் பொறுப்புகளை கொடுக்கிறான் இது சோதனை இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லா குரானில் சோதனை பற்றி பேசுகிற போது இரண்டையும் தான் சொல்லுகிறான் நம் எல்லோருக்கும் அதிகமாக பரட்சியமான ஒரு சூறா தான் சூரத்துல் ஃபஜ்ஜர் வல் ஃபஜ்ரி வலையால் இன் அஷர் என்று வரக்கூடிய சூரா இந்த வல் ஃபஜர் என்கிற சூறாவிலே அல்லாஹு தாலா சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது وَأَمَّ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا بِتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ ஒரு மனிதனை கண்ணியப்படுத்தி அவனுக்கு நியமத்துகளை கொடுத்து அல்லா சோதித்தால் وَأَمَّ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا بِتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா சோதனையை கொடுத்து அவனுக்கு அந்த ரிஸ்கை மட்டுப்படுத்தி கொடுத்தால் அப்போ சோதனை என்பது வெறுமனே கஷ்டம் மட்டும்தான் சோதனை என்று நினைக்காதீர்கள் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா எடுத்தும் சோதிப்பான் கொடுத்தும் சோதிப்பான் இப்போ சோதனை என்பது இந்த உலகத்தில் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் இன்னும் ஒரு இடத்திலே கேட்கும் போது அம் ஹசிபுத்தும் அன் ததுகுல் உல் ஜன்ன வலம்மா யக்திக்கும் மசலுல் லதீன ஹலவும் இன் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் சென்ற மனிதர்களுக்கு வந்த சோதனைகள் வராமல் இலகுவாக நீங்கள் சுவர்க்கம் செல்லலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு வந்த சோதனைகள் வராமல் 
இலகுவாக சொர்க்கம் செல்லலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அவர்களுக்கு வந்த சில சோதனையின் வடிவங்களை சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு வறுமை வந்தது அவர்களுக்கு துன்பங்கள் நேர்ந்தன அவர்கள் ஆட்டுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆட்டுவிக்கப்படுறது என்று சொன்னால் உலகத்தில் வாழ முடியாத அளவுக்கு சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான கட்டத்தில் தூதரும் அல்லாஹுடைய தூதராக வந்தவரும் அவரோடு இருக்கிற மூமின்களும் சொல்லுவார்கள் மத்தான சுருல்லா எப்பதான் அல்லாஹுடைய உதவி எங்களுக்கு வரும் என்று அவர்கள் ஏங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் ஆட்டிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தால அந்த சோதனையின் சில வடிவங்களை சொல்லி காட்டுகிறார் இப்ப நம்மட நினைப்பு என்னென்னு கேட்டால் நான் முஸ்லீம் நான் அஞ்சு வார்த்தை தொழுகிறேன் நான் தௌஹித புரிந்திருக்கிறேன் எனவே எனக்கு எந்த சோதனையும் வரக்கூடாது எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாது நான் நிம்மதியாக அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்க வேண்டும் உண்மையிலே இந்த உலகத்தை அல்லாஹு தால மோமின்களை பொறுத்தவரையில் சோதனை களமாகத்தான் ஆக்கி இருக்கிறார் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அத்துன்யா சிஜ்னுல் முமின் ஒ ஜன்னத்துல் காஃபிர் அல்லாஹு அக்பர் உலகம் என்பது மோமினை பொறுத்தவரையில் சிறை கூடம் சிறைச்சாலை சிறைச்சாலையில் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது உலகத்தில் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் அவன் சோதனைகள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது சோதனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவனும் இந்த உலகத்தை அனுபவித்து விட்டு போக வேண்டும் என்று எண்ணுபவனும் ஒரு காஃபிர் தான் என்பதை நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸில் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் சோதனை வரும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகள் இந்த உலகத்தில் சோதனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் சும்மா நம்மட சிந்தனையின் அடிப்படையில் யோசனையின் அடிப்படையில் நாம் பார்த்தால் அதற்கு மிக தகுதியானவர்கள் நபிமார்கள் ஏனென்றால் நேரடியாக அல்லாஹுடைய உதவி அவர்களுக்கு இருந்தது இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்கும் என்று தான் சொல்கிறோம் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் ஆனால் நபிமார்களை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் நேரடியாக அவர்களோடு பேசினான் நேரடி தொடர்பு அவர்களுக்கு இருந்தது அப்போ பிரச் சோதனை இல்லாமல் இருப்பதாக இருந்தால் நபிமார்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் மிக கடுமையான சோதனைகளை சந்தித்தவர்கள் யாரு நபிமார்கள் தான் ஒவ்வொரு நபியினுடைய வரலாற்றையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர்கள் பல கோணங்களில் சோதிக்கப்பட்டார்கள் குறிப்பாக ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எடுத்து பாருங்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளால் அவர்களுக்கு சோதனை ஹாபில் காபில் என்ற அவர்களுடைய பிள்ளைகளால் அவர்களுக்கு சோதனை ஒருவர் இன்னும் ஒரு வெட்டுகிறார் முதலாவது ரசூல் இது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதலாவது நபி முதலாவது ரசூல் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பாருங்கள் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சோதனை மனைவியாலும் மகனாலும் அவர்கள் தாவா செய்கிறார்கள் தௌஹீதின் பக்கம் மக்களை அழைக்கிறார்கள் ஷிர்கை கண்டிக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ஒருவனையே வணங்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார்கள் அவர்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் அவர்களுடைய மனைவி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய மகன் எதிரியாக இருக்கிறான் எவ்வளவோ புத்தி சொன்னார்கள் அவர்கள் சொன்ன எந்த ஒரு வார்த்தையும் மகன் கணக்கெடுக்கவில்லை மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை அதே மூன்று அல்லாஹு தால ஒரு உம்மத் என்று குறிப்பிடக்கூடிய இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எடுத்து பாருங்கள் இன்ன இப்ராஹிம் கான உம்மத்தன் நிச்சயமாக இப்ராஹிம் ஒரு உம்மத்தாக இருந்தார் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் தந்தையால் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் ஊர் மக்களால் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் கடைசியிலே அவர்கள் நெருப்பிலே தூக்கி போடப்படுகிறார்கள் குழந்தை இல்லாமல் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நெருப்பில் தூக்கி போடப்பட்ட அந்த நபி குழந்தை இல்லாமல் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் பிறகு அவர்கள் மனைவியோடு ஒரு பயணம் செய்யும் போது இடையிலே ஒரு மன்னனால் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் பிறகு அவர்கள் குழந்தை பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள் அந்த குழந்தையை அறுக்குமாறு சொல்லி அல்லாஹுவினால் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் கடைசி வரைக்கும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சோதனையாகவே இருந்தது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கலீமுல்லா அவர்களுடைய நிலையை பார்த்தால் அவர்களும் பல கோணங்களிலே சோதிக்கப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக ஃபிர் ஆவுனினால் மிக கடுமையாக அவர்கள் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் இறுதி தூதர் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஹாத்தமுன் நபியின் செய்யுதுல் அம்பியா 
நபிமார்களுக்கெல்லாம் முத்திரையாக வந்தவர்கள் ஹாத்தம் ருசுல் தூதர்களுக்கெல்லாம் முத்திரையாக வந்தவர்கள் நபிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவராக வந்தவர்கள் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை மிக அதிகமாக பெற்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நாற்பது வயது வரைக்கும் ஒரு சாதாரணமான மனிதராக இருந்தவர்கள் அதுவரைக்கும் அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் சொல்லக்கூடிய சோதனைகள் என்று பெரிய அளவில் எதுவும் கிடையாது சின்ன வயதில் தந்தை இழந்தார்கள் என்கிற சோதனை இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் நாற்பது வயதுக்கு பிறகு நபியாக ஆக்கப்பட்டார்கள் நபியாக ஆக்கப்பட்டதில் இருந்து அவர்கள் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் உள ரீதியில் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் குடும்ப ரீதியில் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் சமுதாய மட்டத்தில் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் உடலியல் ரீதியாக சோதிக்கப்படுகிறார்கள் உண்மையிலே ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வந்த சோதனைகளை ஒருவர் படிக்கிற போது அவரால் அழாமல் எழுந்திருக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே நியூசிலாந்திலே நடந்த அந்த பயங்கரமான நிகழ்வு மசிதிலே தொழுது கொண்டிருந்த முஸ்லீம்களை ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதி தீவிரவாதி ஆயுதங்களோடு உள்ளே சென்று சுட்டு வீழ்த்தி சுமார் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஷகிதாக்கப்பட்டார்கள் இந்த நிகழ்வு நமக்கு ஒரு கஷ்டமான நிகழ்வு தான் பெரிய ஒரு சோதனை ஆனால் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லும் போது சில விஷயங்களை நீங்கள் வெறுப்பீர்கள் அதில் அல்லாஹ் பெரிய கயிறுகளை ஏற்படுத்துவான் அலமதுல்லா அதனுடைய கயிறுகள் நிறைய நம்ம நியூசிலாந்திலே பார்த்தோம் அடுத்த கிழமை அடுத்த வாரம் மிகப்பெரிய கயிறுகளை பார்த்தோம் பிரதமர் ஹொத்துபாவுக்கு போகிறார் டிவிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து செய்தி வாசிக்கிறார்கள் ஹிஜாப் அணிந்த பெண்கள் நிறைய பேர் அங்கே போய் நிற்கிறார்கள் ஹொத்துபாவுக்கான அழைப்பு எல்லா மீடியாக்களிலும் அரசாங்க சார்பாக விடப்படுகிறது அன்றைய ஹொத்துபா லைவாக முழு இடங்களுக்கும் பரப்பப்படுகிறது இப்படி பல கயிறுகள் ஆஸ்திரேலியாவிலே ஒரு செனட்டர் இங்கே இந்த சம்பவம் நடந்ததற்கு முஸ்லீம்களுடைய குடியேற்றம் தான் காரணம் என்று முஸ்லீம்களை பற்றி ஒரு தப்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது சுமார் பதினேழு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய கையில் வைத்திருந்த ஒரு முட்டையை அவருடைய தலையில் அடித்து எக்போ என்கிற பெயரை எடுத்தான் முட்டை சிறுவன் முட்டை பையன் என்கிற அந்த பெயர் அவனுக்கு சூட்டப்பட்டது அவன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா நான் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஃபேன் என்று சொல்கிறான் அவன் ஒரு முஸ்லீம் கிடையாது நபி சொல்லா அலை வசல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ரசிகன் நான் அவர் என்னுடைய ஹீரோ என்று அவன் குறிப்பிடுகிறான் ஏனென்றால் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய சீராவை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிறான் அதில் உள்ள அற்புதங்களை எல்லாம் அவர்கள் சோதனைகளுக்கு மத்தியிலே இந்த உலகத்தில் இருபத்தி மூன்று வருடங்களையும் கழித்த அந்த வரலாறு அவனை அவர்கள் பால் ஈர்த்தது என்பதை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் உண்மையிலே நபி சொல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் சந்தித்த சோதனைகள் நிச்சயமாக கல் நெஞ்சக்காரனுடைய உள்ளத்தையும் ஈரமாக்கிவிடும் அப்படி கடுமையான சோதனைகளை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் மக்காவிலே அந்த சமுதாயத்திலே ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக அவர்கள் இருந்ததனாலும் அல்லாஹுடைய தோஃபியத்தினாலும் மிக கடுமையாக அவர்கள் மதிக்கப்பட்டார்கள் விஐபி அல்ல விவிஐபி அல்ல அதையும் தாண்டிய ஒரு நிலையில் தான் அவர்கள் நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தார்கள் அந்த மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அல் அமீன் அசாதிக் என்றவருக்கு சிறப்பு பெயர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த சமுதாயத்தில் இருந்த அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி என்று கேட்டால் மல உல் அலா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய மக்கள் தான் முடிவெடுப்பதும் தீர்மானிப்பதும் இந்த ஆரம்ப காலங்களிலும் நம்முடைய நாடுகளிலும் இந்த ஊரில் பெரியவர்கள் தான் எல்லாம் செய்வார்கள் அதே போன்று தான் அந்த சமுதாயத்தில் பெரியவர்கள் தான் எல்லாம் செய்வார்கள் சிறியவர்களுக்கு பெரிய இடம் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் அந்த பெரியவர்கள் கூட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குரிய மிக முக்கியமான ஒருவராக நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்ப்பார்கள் அப்படி பெரிய இடம் இப்படி புகழ்ந்தவர்கள் போற்றியவர்கள் உயர்த்தி வைத்திருந்தவர்கள் லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல் அல்லாஹ் என்கிற கலிமாவை சொல்லி அல்லாஹின் பக்கம் வாருங்கள் மறுமையின் பக்கம் வாருங்கள் என்று அவர்களை அழைக்க ஆரம்பித்ததும் முதல் சோதனையை அவர்களுடைய சாட்சாவிடமிருந்து சந்திக்கிறார்கள் சஃபா மலையடி வாரத்திலே 
தௌஹீதின் பக்கம் மக்களை அழைத்த நேரத்தில் மறுமை வாழ்வின் பக்கம் மக்களை அழைத்த நேரத்தில் அபூலகம் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு மண்ணை அள்ளி தூவிவிட்டு தப்பன் லக்க நீ அழிந்து விட வேண்டும் நீ நாசமாகி விட வேண்டும் என்று சாபமிட்டதிலிருந்து அவர்களுடைய சோதனைகள் ஆரம்பிக்கின்றன அவர்களை எந்த வாய்களால் அமீன் சாதி என்று சொன்னார்களோ அதே வாய்களினால் அவர்களுக்கு அவர்கள் சூட்டிய பெயர்கள் மஜ்னூன் பைத்தியகாரன் சூனியக்காரன் ஷாஹிர் கவிஞன் கஜாப் பொய்யன் என்றெல்லாம் நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை எந்த வாய்களால் அவர்கள் புகழ்ந்தார்களோ அதே வாய்களால் திட்டவும் இழிவுபடுத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள் எந்த வாய்களால் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை புகழ்ந்தார்களோ அதே வாய்களால் நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய முகத்திலே காரை உமிழ்ந்தார்கள் காபத்துல்லாவில் ஹஜருல் அசுவத் கல்லை தூக்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய தீர்ப்பை ஏற்ற அந்த துண்டிலே ஹஜருல் அசுவத் கல்லை தூக்கி வைத்து எல்லோரும் அதை தூக்கி உரிய இடத்தில் வைப்பதற்காக வேண்டி உயர்த்த வேண்டும் என்று தீர்ப்பு வழங்கிய போது அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதே போன்ற ஒரு துண்டினால் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய கழுத்தை நெறித்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்தார் எந்த காபத்துல்லாவுடைய பிரச்சனையை சிக்கல்கள் இல்லாமல் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தீர்த்து வைத்தார்களோ அதே காபத்துல்லாவுக்கு பக்கத்தில் அவர்கள் சுஜூது செய்யும் போது அவர்களுடைய தலையில் அழுகிய ஒட்டகத்தின் குடல்களை கொண்டு போய் போட்டு அவர்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் சாதாரணமான கொடுமை அல்ல சுஜூது செய்யும் போது அவர்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தலையில் கொண்டு போய் ஒரு செத்து பிணமாக கிடந்த ஒட்டகத்தின் அழுகிய குடல்களை கொண்டு போய் போடுகிறார்கள் ஒரு பக்கம் குடல் இன்னும் ஒரு பக்கம் துர்வாடை இன்னும் ஒரு பக்கம் அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை நிமிர்ந்து கொள்ள முடியாது மூச்சு திணறுகிறது அதே நேரத்தில் பக்கத்திலே இருந்து கொண்டு டான்ஸ் ஆடுகிறார்கள் கூத்து போடுகிறார்கள் ரசூல் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய தலைக்கு விலை பேசினார்கள் மக்காவில் இருந்து அவர்களை வெளியேற்றுகிறார்கள் எல்லாம் சோதனைகள் தான் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய உத்தரவு வருகிறது மக்காவை விட்டு போவதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படியான ஒரு சோதனை அந்த நேரத்தில் சந்தித்தார்கள் தெரியுமா மதீனாவுக்கு போவதற்காக வேண்டி வந்தவர்கள் மக்காவினுடைய எல்லையிலே நின்று காபத்துல்லாவை மக்காவை திரும்பி பார்க்கிறார்கள் அவர்களுடைய இரண்டு கண்களாலும் கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடுகிறது சொன்னார்கள் யா மக்கா இன்னக்கு அஹப்பு அருதில்லாஹி இலை மக்காவே அல்லாஹுடைய பூமியில் எனக்கு மிக விருப்பமான பூமி நீதான் விருப்பமான இடம் நீதான் அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் இந்த மக்கள் என்னை இங்கிருந்து வெளியேற்றவில்லை என்றால் நான் போகவே மாட்டேன் என்றார்கள் அந்த சோதனையோடு மதீனாவுக்கு போகிறார்கள் மதீனாவுக்கு போனால் மதீனாவிலே அவர்களை நிம்மதியாக இருக்க விட்டார்களா என்றால் அங்கு பல சோதனைகள் ஒரு பக்கம் இந்த மக்கத்து முஷிரிக்களுடைய சோதனை பதிர் என்றும் முஹத் என்றும் பல்வேறு யுத்தங்களை சந்திக்க கடைசியிலே ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மனைவியை பெற்றோரின் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள் பெற்றோரும் மகளும் சேர்ந்து அழுகிறார்கள் சுமார் ஐம்பது நாட்கள் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு நிம்மதி இல்லை இப்படி அல்லாஹு தால சோதித்தான் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு கஷ்டங்களை கொடுத்து சோதித்தான் அவர்களுடைய வீட்டில் சாப்பிடுவதற்கு வசதி இல்லாமல் அல்லாஹு தால் அவர்களை சோதித்திருக்கிறார் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சில காலங்களில் மாத கணக்கில் எங்களுடைய வீட்டில் அடுப்பெறிய மாட்டாது வெறும் பேரிச்சம்பளம் தண்ணி இப்படி தான் எங்களுடைய லைஃப் ஓடும் என்று சொல்கிறார்கள் பொருளாதார ரீதியிலே சோதிக்கப்பட்டார்கள் குழந்தை கிடைக்கிறது அந்த குழந்தை ஒவ்வொன்றாக மூத்தாகிறது குறிப்பாக ஆண் குழந்தைகள் குழந்தைகளை மௌத்தாக்க வைப்பதன் மூலம் அல்லாஹு தாலா சோதிக்கிறான் இப்படி பல்வேறு கோணங்களிலே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சோதிக்கப்பட்டு கடைசியாக அவர்கள் மிக கடுமையான ஒரு சோதனைக்கு உள்ளானார்கள் அவர்கள் வளமை போன்று ஒரு நாள் பக்கி உல் கர்கத் என்கிற மதீனா மசூது நபவிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மையவாடிக்கு சுபக தொலைக்கு போய் போய் வரு சுபக தொலைக்கு பிறகு போய் வருகிறார்கள் வரும்போது தலையை பிடிச்சிட்டு வாராங்க வாரா சா 
தலைவலிக்குது என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்து ஒரு மனைவியுடைய வீட்டில் இருக்கிறார்கள் தலைவலி உரத்து கடுமையாகி அது காய்ச்சலாக மாறுகிறது பிறகு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மனைவிமாருடைய அனுமதியோடு அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது நாளுக்கு நாள் நோய் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது சில நேரங்களில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளின் பக்கத்திலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னை அறியாமல் அந்த தண்ணீரை எடுத்து தன் மீது ஊற்றிக் கொள்வார்கள் அவ்வளவு கடுமையான காய்ச்சல் சில நேரங்களில் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து இப்படி வரும் மௌத்திற்கு இப்படி ஒரு சக்கராத்தி நிலை இருக்கிறது என்று வரும் இந்த காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகாபாக்கள் கேட்பார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்களும் இப்படி வருத்தப்படுகிறீர்களா என்று கேட்பார்கள் அதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உங்களில் இரண்டு மனிதர்கள் படுகிற வருத்தத்தை நான் தனி அனுபவிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இருந்திருந்து அவர்களால் எழ முடியாத நிலைக்கு அவர்கள் வந்தார்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியாத நிலைக்கு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் கடைசியிலே பள்ளிவாசலுக்கு போகிற போது இரண்டு நபித்தோழர்களுடைய தோள்களிலே கைகளை போட்டுக்கொண்டு கால்கள் விழுபட பள்ளிவாசலுக்கு போகிற அளவுக்கு சோதிக்கப்பட்டார்கள் இப்படியாக பல்வேறு விதமான சோதனைகளை ஒரு சில சோதனைகளை தான் இந்த குறுகிய நேரத்தில் நம்மால் இங்கே நினைவுபடுத்த முடிந்தது இது அல்லாமல் பல்வேறு சோதனைகளை நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தித்தார்கள் எனவே சோதனை என்பது இந்த உலகத்தில் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று சில நேரங்களில் சிலர் தப்பாக பேசிவிடுகிறார்கள் சோதனை வரும்போது இது அல்லாஹுடைய தண்டனை என்று சொல்கிறார்கள் கிடையாது இது பிழையான ஒரு கன்செப்ட் சில நேரங்களில் யாருக்காவது ஒரு குழந்தை பெறும் போது அந்த குழந்தை அங்கையினமாக ஹெண்டிகேப்டாக பிறந்து விட்டால் சொல்லுகிறார்கள் சிலர் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கார் அவர் செய்து கொண்டிருந்த வேலைகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த தண்டனை பாருங்கள் சில நேரங்களில் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய மிகவும் கவலையான ஒரு விஷயம் சில நோய்கள் வந்தால் மக்கள் மறைக்கிறார்கள் நான் நிறைய மக்களுக்கு என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் கடுமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நோய் வந்தால் மறைக்காதீங்க இப்போ கேன்சர் வந்தால் மறைக்கிறார்கள் அல்லது சில கடுமையான நோய்கள் உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்கள் வந்தால் மறைத்து விடுகிறார்கள் ஏன் மறைக்கிறார்கள் தெரியுமா நம்முடைய சமுதாயத்தில் சிலர் அதை தப்பாக பேசிவிடுவார்கள் என்பதனால் இப்போ கேன்சர் என்றால் அல்லா தரக்கூடிய ஒரு நோய் அல்லா தரக்கூடிய நோய் எதற்காக தரப்படுகிறது என்றால் சோதிப்பதற்காக இதை மறைப்பதனால் என்ன நன்மை மறைப்பதனால் நோய் இன்னும் அதிகரிக்கும் நாலு பேருக்கு தெரிந்தால் தெரிகிறவர்களில் சிலர் வந்து அவன் நான் சொன்னேன் இந்த முனாபிக் ஸ்டைல் உள்ளவர்கள் அவங்க அப்படித்தான் இருப்பாங்க ஆனால் சில நல்ல மனிதர்கள் இருப்பார்கள் ஈமானில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அந்த மனிதர்கள் நமக்காக அவர்களுடைய சுஜூதுகளில் அவர்களுடைய தகஜத்துகளிலே நமக்காக துவா செய்வார்கள் அப்ப நோய்கள் வந்தால் மறைப்பது என்பது இஸ்லாம் நமக்கு காட்டி தந்த ஒரு வழிமுறை கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு நோய் வந்தால் அதை ஒரு ஒரு விமர்சனமாக எடுக்கிற சூழல் இருப்பதனால் மக்கள் அதை மறைக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது சோதனைகள் வருகிற போது அந்த சோதனைகளை எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற தெளிவில்லாத காரணத்தினால் நிறைய பேர் நம்முடைய சமுதாயத்தில் முஷிரிக்குகளாகவும் மாறிவிடுகிறார்கள் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும்
சோதனைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்ப என்ற தெளிவில்லாத காரணத்தினால் நம்முடைய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த சிலர் அல்லது பலர் என்று கூட சொல்லலாம் இந்த சோதனைகள் வரும்போது ஷிர்குகளை செய்து முஷிரிக்குகளாகவும் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேற்றக்கூடிய நவாக்குதுல் இஸ்லாமில் உள்ள இஸ்லாத்தை முறிக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்து முறுத்தடுகளாகவும் மாறிவிடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் சோதனை என்பது அல்லாஹுடைய சுண்ணத் மார்க்கத்தில் உறுதிக்கு ஏற்ப சோதனைகள் அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா ஒருவரை அதிகமாக நேசிக்கிற போதும் அவரை கடுமையாக சோதிப்பான் இத அஹப் அல்லாஹு கௌமன் இப்தலாக ஒரு கூட்டத்தை அல்லா கடுமையாக நேசித்தால் அவர்களை அல்லாஹ் சோதிப்பான் சோதனையினுடைய பிரதானமான நோக்கம் என்னவென்று கேட்டால் ஈமானை சோதிப்பது தான் இந்த குறுகிய உலகத்தில் புரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய உம்மத்தினரின் வயதை சொல்லும் போது மாபைன சித்தி நவசபீன் அறுபதற்கும் எழுபதற்கும் இடைப்பட்டது என்கிறார்கள் அப்ப மேக்சிமம் இந்த உலகத்தில் ஒருவர் அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயதுகள் இருப்பார் இவ்வளவுதான் உலகத்தில் அவர் இருக்கக்கூடிய காலம் அவர் பெரிய ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கலாம் இந்த உலகத்தில் ஆக டாப் டென் பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருக்கலாம் அல்லது மிகப்பெரிய செல்வாக்குள்ளவராக இருக்கலாம் மிகப்பெரிய அழகாக இருக்கலாம் அல்லது பெரிய துறைகளில் சாதனை படைத்த மனிதராக இருக்கலாம் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் அவருடைய ஆயுள் எவ்வளவு அறுபத்தஞ்சு எழுபது அதுக்கு பிறகுதான் ஒரு நீண்ட பயணம் கபருக்குள் உலகம் அழியும் வரையும் கபருக்குள் வாழ வேண்டும் அதற்கு பிறகு மஷரிலே நம்முடைய கணிப்பீட்டின்படி ஐம்பதாயிரம் வருடங்கள் நிற்க வேண்டும் இப்படியான அந்த நீண்ட பயணத்திற்கான ஒரு களம் தான் உலக வாழ்வு அல்லாஹு தால உண்மையிலே நான் சும்மா யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னால் ஒவ்வொருவருக்குரிய ஆயுளையும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு வருடமாக்கி இருந்தால் உலகத்தில் எல்லாரும் சூசைட் தான் பண்ணுவாங்க இந்த அறுபத்தஞ்சு எழுபது வருஷத்துக்குள்ளே இவனால் வாழ முடியவில்லை ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருநூறாக அவனுடைய ஆயுளை ஆக்கியிருந்தால் பிரச்சனைகளும் சோதனைகளும் வந்து தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்வதற்கு தான் மனிதன் முயற்சி செய்திருப்பான் பிரபுல் ஆலமின் எல்லாம் அறிந்தவன் எனவே அவன் இவனுடைய ஆயுளை அறுபத்தி ஐந்து எழுபதற்குள் மட்டுப்படுத்தி விட்டான் இந்த காலத்தில் அவனுக்கு நிறைய சோதனைகளை கொடுக்கிறான் எதற்காக வேண்டி என்றால் 
ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல்கிறாய் அதில் நீ உண்மையாளனாக இருக்கிறாயா என்று பார்க்க விரும்புகிறான் இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா சூரத் ஆலை இம்ரான் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது அம் ஹசிபுத்தும் அன் ததுகுலுல் ஜன்னா வலம்மா யலமில்லாஹுல்லதீன ஜாஹது மின்கும் வயலம் அஸ்ஸாபிரீன் உங்களை யார் தியாகம் செய்து கஷ்டப்பட்டு பொறுமையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் இலகுவாக நீங்கள் சுவர்க்கம் செல்லலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அதாவது சோதனைகளை தருவது ஈமானில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்கு அதனாலதான் கடைசி கட்டத்திலே மனிதனுக்கு அல்லா கொடுக்கிற சோதனை வித்தியாசமானது எப்படி கொடுக்க போறான் என்றால் தஜ்ஜாலை அனுப்பி அல்லாஹு தால சோதனையை கொடுப்பான் அல்லாஹுத்தால இவனுடைய ஈமானை செக் பண்ணுவதற்காக வேண்டி தஜ்ஜாலுக்கு நிறைய பவர்களை கொடுக்கிறான் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய பவர்களில் ஒன்று என்ன வானத்தை பார்த்து மழை பெய்ய என்றால் பெய்யும் தஜ்ஜால் சொல்லுவான் மழை பெய்யும் வறண்டு போய் கிடக்கிற பூமியை பார்த்து சொல்லுவான் உன்னுடைய புட்பூண்டுகளை முளைக்க செய்யறால் உடனே முளைக்கும் இது பரவாயில்ல ஒருவனுக்கு ஏற்பட போகிற சோதனை என்னவென்றால் தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால அவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று பார்ப்பதற்கு போகிறவனிடம் சொல்லுவான் நான் தான் உன்னுடைய கடவுள் நீ என்னை நம்புவாயா என்று கேட்பான் இல்லை உன்னை நம்ப முடியாது உன்னுடைய பெற்றோரை நான் உயிர்ப்பித்து காட்டுகிறேன் நம்புவாயா என்று கேட்பான் மரணித்தவர்களை அவன் அந்த நேரத்தில் உயிர்ப்பித்து காட்டுவான் ஒரு இளைஞன் எதிர்த்து வாதிடுவான் நீ நான் தஜ்ஜால் என்று சொல்லுவான் நான் உன்னை மரணிக்க செய்து உயிர்ப்பித்து காட்டுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனை மரணிக்க செய்து அவனை ரெண்டா பிளந்து அவனுக்கு இடையில நடந்து விட்டு எழும்பு என்று சொல்லும் போது அவன் எழுந்திருப்பான் என்ன சொல்லுகிறாய் என்று கேட்கும் போது அந்த இளைஞன் சொல்லுவான் முடியும் என்றால் இப்போது என்னை மரணிக்க செய்து உயிர்ப்பித்து காட்டேன் ஏனென்றால் ரசல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க தஜ்ஜாலுக்கு அந்த மரணிக்க செய்தல் உயிர்ப்பித்தல் என்கிற பவர் ஒரு டைம் தான் கொடுக்கப்படும் செகண்ட் டைம் கிடையாது இப்போ இங்கே அல்லாஹுத்தால இப்படியாக சோதனையை தருகிறான் எதுக்கு என்று கேட்டால் நமக்கு தரப்போகிற சுவர்க்கத்தின் பெருமதியை நமக்கு உணர வைப்பதற்கு இங்க சோதனைகளை சந்தித்து அதில் வெற்றி பெற்றால் அந்த பரிசு சிம்பிள் பரிசு கிடையாது சுவர்க்கம் என்கிற பரிசு சாதாரணமான பரிசு கிடையாது உங்களுடைய உள்ளம் விரும்புகிற அனைத்தும் அந்த சுவர்க்கத்திலே கிடைக்கும் உள்ளம் ஆசைப்படுற அனைத்தும் கிடைக்கும் ஒரு பறவை பறந்து செல்லும் இது ஃப்ரை ஆகி அப்படி பொறிச்சு நமக்கு கிடைக்கணும் என்று நினைச்சா உடனே அந்த பறவை ஃப்ரை ஆகி பொறித்து அவருடைய அவருக்கு முன்னால வரும் நினைப்பது கிடைக்கும் கேட்பதெல்லாம் கிடைக்கும் சோர்க்கத்திலே மரணம் கிடையாது முதுமையும் கிடையாது எல்லோரும் இளைஞர்கள் முப்பத்தி மூன்று வயதை உடைய இளைஞர்களாகவே எல்லோரும் இருப்பார்கள் அந்த சுவர்க்கத்திலே நோய் கிடையாது மலசலம் கழிக்க வேண்டும் என்கிற பிரச்சனை கிடையாது டொய்லெட் போக வேண்டும் என்கிற பிரச்சனை கிடையாது எல்லாம் வியர்வையாக வெளியாகிவிடும் வியர்த்தா வாசம் எடுக்குமே என்றால் அது கஸ்தூரி வாசமாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய செட்டப் அதுதான் வீடுகளை பார்த்தால் தங்க வீடு வெள்ளி வீடு அல்லது தங்கமும் வெள்ளியும் கலந்த வீடுகள் வீட்டுக்குள்ள உள்ள ஃபர்னிச்சர்ஸ் மற்றும் பொருட்களை பார்த்தால் தங்கம் வெள்ளி மிக உயர் உயர் ரகமான பொருட்கள் அந்த சுவர்க்கத்தில் இன்பம் அனுபவிப்பை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது எல்லா விதமான இன்பங்களும் அந்த சுவர்க்கத்தில் இருக்கிறது அப்படியான சுவர்க்கம் கிடைப்பதாக இருந்தால் இந்த சோதனைகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் சும்மா நான் முஸ்லீம் நான் அஞ்சு நேரம் தொல்றேன் எனக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்று நினைச்சா தப்பு அதனால தான் அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அம் ஹசிபுத்தும் அந் ததுஹுலுல் ஜன்னா வலம்மா யத்திகும் மசலுல் லதீன ஹலவு மின் கபலிகும் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு வந்த துன்பங்கள் சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வராமல் இலகுவாக சொர்க்கம் செல்லலாம் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று யார பார்த்து கேட்டது இந்த கேள்வி முதல் முதல் யாரை பார்த்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி சோர்களே யார பார்த்து சொல்லுங்க சஹாபாக்களை பார்த்து யார் அந்த சஹாபாக்கள் ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் காபாவிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் இப்படி கன்னத்தில் கையை வைத்துக் கொண்டு 
ஹப்பா வலி அல்லாஹ் அவர்கள் வருகிறார்கள் வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்து கேட்கிறார்கள் அல தஸ்தன்சிரு லனா அல தத்து அல்லாஹ் லனா யா ரசூலல்லாஹ் எங்களுக்கு நடக்கிற துன்பங்களையும் துயரங்களை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களை நெருப்பிலே கட்டி தூக்குகிறார்கள் சுடுமணலிலே போட்டு இழுக்கிறார்கள் பகிரங்கமாக வைத்து பனிஷ்மெண்ட் தருகிறார்கள் தூக்கு மரத்திலே எங்களை ஏற்றுகிறார்கள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிக்கிறார்கள் அடிக்கிறார்கள் மயக்கம் போடும் வரைக்கும் எங்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள் நீங்கள் எங்களுக்காக அல்லாஹிடத்தில் துவா செய்ய மாட்டீர்களா எங்களுக்காக நீங்கள் அல்லாஹிடத்தில் உதவியை கட்டு பிரார்த்திக்க மாட்டீர்களா என்று கேட்கும் போது அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்கிறான் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு இருந்த சோதனைகள் வராமல் இலகுவாக நீங்கள் சொர்க்க நுழையலாம் ஆண்டு அவங்கள பார்த்து கேட்டால் நம்முடைய நிலம் என்ன என்ன தியாகம் செய்திருக்கிறோம் என்ன கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன சோதனைகளை சந்தித்திருக்கிறோம் இந்த தீனுக்காக கொள்கைக்காக ஒவ்வொருவருக்கு மனச்சாட்சி இருக்கிறது நம்முடைய மனச்சாட்சி இடத்திலே கேடுங்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக நான் சந்தித்த சோதனைகள் என்ன என்று ஒட்டும் இல்லை இப்போ சோதனைகள் வராமல் சொர்க்கம் செல்லலாம் ஆண்டு அல்லா கேட்டு இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு நான் சோதனைகளை தருவேன் உங்களுக்கு பரிசாக சொர்க்கத்தை வைத்திருக்கிறேன் இப்போ சோதனைகளின் நோக்கம் யார் கொள்கைவாதி உண்மையான மூமின் யார் யார் தடுமாற்றத்தோடு வாழக்கூடிய மூமின் என்பதை சோதிப்பதற்காக ஆனால் இந்த விஷயம் தெரியாம நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நிறைய பேர் போய் சுருக்கிலும் ரித்தத்திலும் விழுந்து விடுகிறார்கள் சில நேரங்களில் கட்டுமையா சோதனை எல்லாம் கொடுப்பான் ஒவ்வொன்றா சோதனையா தான் இருக்கு தொடர்ச்சியாக சோதனை வந்து கொண்டிருக்கும் மனித வடிவில் ஒரு சைத்தான் அவர்களிடம் போவான் போய் சொல்லுவான் என்ன என்று ஒரு ஜோஷியனிடம் ஒரு குறிகாரனிடம் போய் குறி கேளுங்கள் ஒரு சாத்தியனிடம் போய் என்ன நடக்குது என்று கேளுங்கள் உடனே சோதனை தாங்க முடியாமல் ஜோஷியனிடம் போய் விடுவான் ஒரு குறிகாரனிடம் போய் விடுவான் கடைசியில் ஈமானை இழந்து விடுகிறான் இன்னும் ஒரு உமன் சொல்லுவான் உங்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டிருக்கும் சரி சூனியம் செய்யப்படலாம் உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்ற சூனியம் செய்யப்பட்டிருக்கும் என்றத நம்பின உடனே யாராவது ஒரு சேத்தான் நான் சூனியத்தை எடுப்பேன் என்கிற பேரில் உலா வந்து கொண்டிருப்பான் அவனிடம் போய் விடுவார்கள் கடைசியில் அந்த சேத்தானிட்ட போய் ஈமானை அடகு வைத்து ஷிர்கிலும் குஃப்ரிலும் விழுந்து மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார்கள் இன்னும் ஒரு சேத்தான் வருவான் மனித வடிவிலே வந்து சொல்லுவான் இந்த தர்காவுக்கு போனால் உங்களுக்கு குழந்தை இல்லை என்கிற சோதனை போய்விடும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பயங்கரமான நோய் சிம்பிளாக குணமடைந்து விடும் அங்கே போய் வாருங்கள் என்றதும் உடனடியாக அந்த இடங்களுக்கு போவதும் நேர்ச்சை செய்வதும் என்று அவற்றிலே ஈடுபட்டு ஈமானை இழந்துவிடக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் என்ன மிச்சம் நோய் குணமாகுது எவ்வளோ காலத்துக்கு இருக்க போறீங்க பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது எவ்வளோ காலத்துக்கு நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கப் போகிறீர்கள் இப்போ அல்லாஹு தால சோதனையை தரும்போது நம்முடைய ஈமானை நம்ம கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஈமான கவனமா பார்க்கறதுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஈமான் என்றால் அக்கீதா என்றால் என்ன என்று படிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு சிறுக்கில் போய் விழக்கூடிய நிறைய பேரை பார்த்தீங்க என்றால் அவங்களுக்கு குரானும் தெரியாது ஹதீஸும் தெரியாது மார்க்கமும் தெரியாது வீட்டுக்குள்ள பிட்டிய வீடு மாஷா அல்லா ரெண்டு மாடி மூணு மாடி முன்னுக்கு நிற்கும் ப்ராடா உண்டு நிற்கும் அல்லது அதை விட பெரிய ஒரு வாகனம் நிற்கும் உள்ள போய் பாருங்க ஒவ்வொரு மூலையிலையும் பொட்டில் தொங்கும் வீட்டு மூலைகளில் சின்ன சின்ன பொட்டில்கள் தொங்கும் அல்லது இந்த இந்த செம்பு தகடுகள் கதவில் அடிக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது ஃப்ரேம் பண்ணி ஏதாவது இஸ்மாஸ்மாக்கள் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தா முழுக்க முழுக்க தர்கா முழுக்க முழுக்க அவுலியா சிந்தனையோடு இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு பயானுக்கு போக மாட்டாங்க ஷோர்ட்கட்டில் சொர்க்கம் போகணும் யாராவது ஒரு ஷேக் நாயகம் வந்து ஒருவரை வச்சுக்கிறது அவர்கிட்ட போய் அப்பப்போ ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்துடுறது அவர்கள் கொடுத்த அந்த போத்தல்களை தான் இந்த மூலைகளில் எல்லாம் தொங்குறது மார்க்கம் தெரியாது கொள்கை தெரியாது சிம்பிளா நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகம் என்பதே சோதனை களம் என்பதை அவர்கள் புரியவில்லை உலகம் என்பதை சுவர்க்கமாக பார்க்க விரும்புகிறார்கள் 
அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உலகத்தை சுவர்க்கமாக பார்க்க விரும்புவது யாரு என்ன சொன்னாங்க உலகம் மூமினுக்கு சிறச்சாலதான் காவிருக்கு தான் சுவர்க்கம் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது வேறு சோதனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது வேறு ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் அவனுடைய அக்கீதா சீராக இருந்தால் அவனுடைய கொள்கை சீராக இருந்தால் அவனுடைய கொள்கை அவனுடைய அக்கீதா குர்ஆனும் ஹதீசும் சொல்லக்கூடிய அக்கீதாவாகவும் சஹாபா பெருமக்கள் எந்த கொள்கையில் இருந்தார்களோ அந்த கொள்கையிலும் இருந்தால் அவனுக்கு நிம்மதி இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய சோதனைகள் இருந்தாலும் அந்த சோதனைகளுக்கு மத்தியில் அவன் நிம்மதியாக இருப்பான் டென்ஷன் இல்லை அவனட்ட அவனுக்கு தெரியும் இதை அல்லா இதற்காக வேண்டித்தான் எனக்கு தருகிறான் என்று ஆனால் அக்கீதா பற்றிய அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் சோதனைகள் வருகிற போது சிம்பிளாக மார்க்கத்தை விட்டு தூரமாகி விடுகிறார்கள் மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட விதி ஒரு சோதனை அவர்களுடைய மகன் இப்ராஹிம் மௌத்தானது அவருடைய மகன் இப்ராஹிம் மௌத்தாகும் போது அவருக்கு எத்தனை வயசு ஒன்னரை வயசு இப்ராஹிம் மௌத்தாகும் போது அந்த பிள்ளைக்கு ஒன்னரை வயது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய ஜனாசாவை கையில் எடுத்து பார்த்துட்டு குளிப்பாற்றத்தை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது கண்களால் கண்ணீர் தாரை தாரையாக கொட்டுகிறது சகாபாக்கள் பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க அந்த யார சூழல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்களும் அழுகிறீர்களா என்று கேட்கும் போது அவர்கள் சொன்னார்கள் உள்ளம் வேதனைப்படுகிறது உள்ளம் கவலைப்படுகிறது கண்கள் கண்ணீர் சிந்துகின்றன இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் எங்களுடைய ரப்புக்கு பொருத்தம் இல்லாத எதையும் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்றார்கள் புலம்புறது உளர்றது திட்டுறது டென்ஷன் ஆகிறது ஒப்பாரி வைப்பது ஓலமிடுவது இப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் இது அல்லாஹுடைய சோதனை சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் சும்மா காலத்தை திட்டுறது அவங்க அவங்களுக்கு சோதனை வரும்போது சும்மா புலம்பிட்டு நசமத்து போனது எனக்கு ஏற்பட்ட காலம் எந்த காலம் மட்டும்தான் இப்படி நான் இதில் கை வச்சு இப்படி என்று அவங்க புலம்பி கொண்டிருப்பாங்க ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தால சொன்னதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதி சொல் குதிசையில் காலத்தை நீங்கள் ஏசாதீர்கள் காலத்தை திட்டாதீர்கள் வானத்தகர் நானே காலமாவேன் இப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறார் நான் தான் காலம் வேண்டும் அப்படின்னு என்ன மீனிங் காலத்தை படைத்தது காலத்தை பரிபாலிப்பது காலத்தை நிர்வகிப்பது நான் நீங்கள் காலத்தை திட்டினால் யாரை திட்டுகிறீர்கள் என்னை திட்டுகிறீர்கள் இப்போ சோதனை வரும்போது மார்க்க அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்த சோதனை எதற்காக என்று புரியாதவர்கள் காலத்தை திட்டுகிறார்கள் கடைசியில் இந்த ஆபத்தில் போய் விழுந்து விடுவதை பார்க்கிறோம் ஒரு பெண்மாடி கடுமையான காய்ச்சல் நடுக்கிறாங்க ரசல்லா அலிஸ்லமுடைய காலத்தில் நடுக்கல் காய்ச்சல் அப்ப நடிக்கை கொண்டிருக்கும் போது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்கிறாங்க என்ன என்ன நடுக்கிறா என்று சொல்றாங்க இந்த நாசமா போன காய்ச்சல் என்று சொல்றாங்க காய்ச்சல் தாங்க முடியாமல் காய்ச்சலை திட்டுறாங்க அல் ஹுமா லா பாரக் அல்லா ஹுஃபிஹா இந்த நாசமா போன காய்ச்சல் என்று திட்டும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க அப்படி திட்டாத அதில் ஒரு ஹைர் அல்லா நமக்கு வச்சிருக்கிறார் காய்ச்சல் என்பது உன்னுடைய பாவங்களை அழிக்கும் என்று சொல்லாலி சிலம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இரும்பு அதிலே துருப்பிடித்தால் நெருப்பு அந்த துருவை எப்படி அகற்றுகிறதோ அதே போல காய்ச்சல் உன்னுடைய பாவங்களை அகற்றும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இப்போ சோதனைகள் வரும்போது நமக்கு என்ன தேவை என்று கேட்டால் பொறுமை தேவை உங்களை பசி கொண்டு பயத்தை கொண்டு உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் இழப்பை ஏற்படுத்துவது கொண்டு உயிர்களை குறைப்பது கொண்டு லாபத்தை குறைப்பது கொண்டு உங்களை நாம் சோதிப்போம் 
அப்படி சோதனையின் போது நிலை தடுமாறாமல் கொள்கையில் உறுதியாகவும் பொறுமையாகவும் இருக்கிற மக்களுக்கு நபியை நீங்கள் நன்மாராய் சொல்லுங்கள் இதில் இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கலாக்கத்தில் சோதனைகள் அல்லா விதித்தவை அல்லா விதித்த சோதனை நமக்கு வரும் அதில் நம்ம தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அல்லா சொல்கிறான் மோமின்களை பற்றி சொல்லும் போது மோமின்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் அல்லா விதித்ததை தவிர வேறு எதுவும் எங்களுக்கு ஏற்படாது எந்த சோதனையும் வராது அல்லா விதித்த சோதனை மட்டும்தான் வரும் அதனால தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அஜப் அல் அம்ரில் மோமின் ஒரு மூமினை பார்த்தால் அவனுடைய காரியம் எல்லாம் ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது ஒரு மூமினுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இன்ன அம்ரஹு குல்லஹு ஹைர் அல்லாஹு அக்பர் அவனுக்கு எது நடந்தாலும் நலவாகத்தான் அமைகிறது என்று சொல்லிட்டு அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இன் அசாபத் சர்ரா ஷக்கர் ஒரு மூமினுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டக்கூடிய நல்ல விஷயம் ஒன்று நடந்து விட்டால் அல்ஹம்துல்லா என்று சொல்கிறார் அவனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு துன்பம் நேர்ந்து விட்டால் சபர் அவன் பொறுமை காக்கிறான் என்று சொல்லிட்டு திரும்ப சொன்னாங்க இந்த பெரிய பாக்கியம் மூமினை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது அல்லாஹுத்தால இந்த உலகத்தில் நடக்கப் போகிற அனைத்தையுமே அறிந்து வானங்களையும் பூமியையும் படைப்பதற்கு ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னே அவை அனைத்தையும் லோஹல் மஹ்பூதிலே எழுதிவிட்டான் உலகத்தில் என்ன நடக்கும் என்ற அனைத்தையும் ரப்புல் ஆலமின் அறிந்து வானங்களையும் பூமியையும் படைப்பதற்கு ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் அனைத்தையும் லோஹல் மஹ்பூதிலே அல்லாஹு தாலா எழுதிவிட்டான் அவன் எழுதியவைகளை நாடுகிறான் நாடுகிறவைகள் நடக்கின்றன எனவேதான் ஒரு மூமின் என்ன செய்வான் தெரியுமா அவனுக்கு சோதனை வரும்போது பெரிய சோதனை இப்ப வந்து பார்க்கிறான் வீடு பெரிய வீடு எரிந்து விட்டது அல்லது கஷ்டப்பட்டு ஒரு கடை போட்டிருக்கிறான் போய் பார்த்தா கடை ஃபுல்லா எரிஞ்சிட்டு ஒன்று தற்செயலாக எரிந்திருக்கிறது அல்லது முஸ்லிம்களின் எதிரிகளினால் எரியூட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து நின்று தலையில் அடித்து மார்பில் அடித்து ஒப்பாரி வைத்து அல்லது பைத்தியகாரனாக மாறுவானா என்றால் இல்லை எவ்வளவு பெரிய சோதனை ஒரு மூமின் பார்க்கிற போதும் உடனே சொல்லுவான் இதுதான் ஒரு மூமினிடம் வரக்கூடிய நிலை நிச்சயமாக நாங்கள் அல்லாஹுக்குரியவர்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் அல்லாஹுக்குரியவர்கள் நிச்சயமாக நாம் அவனிடத்தில் போய் சேர்ந்தே ஆக வேண்டும் வரக்குள்ள ஒன்றே கொண்டு வரல ரப்புல் ஆலமீன் ஒரு கயிறு ஒரு நூலை கூட கொண்டு வர விடல வெறும் கையோடு தான் இந்த உலகத்திற்கு வருகிறோம் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய மக்களாக வருகிறோம் அதான் அல்லாஹுக்குரியவர்களாக வருகிறோம் பிறகு அவன் விரும்பியவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுக்கிறான் விரும்பியவர்களிடமிருந்து எடுக்கிறான் போகும்போது அதே நிலையில் வெறும் கையோடு போகிறோம் எனவே என்ன சோதனை வந்தாலும் நான் அல்லாஹுக்குரியவன் அல்லாஹுடமே போக வேண்டும் அதோடு சேர்த்து அல்லாஹுடைய இந்த சோதனையில் எனக்கு கூலி எய்த்தா பெரிய ஒரு சோதனையை நீ தந்திருக்கிறாய் இதில் எனக்கு நன்மை எய்த்தா கூலி எய்த்தா அதை விட சிறந்த ஒன்றை இதற்கு பகரமாக தந்துவிடு இந்த நம்பிக்கையோடு ஒரு மூமின் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது என்று சொல்லும் போது அல்லா அதை விட சிறந்த ஒன்றை பகரமாக கொடுப்பார் இதுக்கு சிறந்த உதாரணம் உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய கணவன் அபு சலமா வஃத்தாகி விட்டார் பசல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் ஆறுதல் சொல்வதற்கு போகிறார்கள் போனவர்கள் இந்த துவாவை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாஹ் இன்னா அல்லாஹ் முசீபத்தி அஹ்லிஃப்லி ஹைரம் மின்ஹா என்று ஓது என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் உம்மு சலமா கேட்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா 
அபு சலமாவை விட சிறந்த ஒரு முஸ்லீம் இருக்க முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் அபு சலமாவை விட சிறந்த ஒரு முஸ்லீம் இருக்க முடியுமா என்று என்று அதை விட சிறந்த ஒன்றை தா என்று கேட்கும் போது அவர்களுக்கு உடனே பட்ட விஷயத்தை கேட்குறாங்க யார சொல்லலாம் அபு சலமாவை விட சிறந்த ஒரு மனிதர் இருக்க முடியுமா என்று அப்போ அந்த நேரத்தில் ரசல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ நம்பிக்கையோடு ஓதி என்று ஓதி முடிகிறது ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உம்மு சலமாவுடைய ஐத்தா முடிந்த பிறகு அவர்களே அல்லாஹுடைய தூதரே உம்மு சலமாவை தன்னுடைய மனைவியாக ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் எனவே சோதனைகள் வரும்போது தடுமாறி விரக்தி அடைந்து தாயத்து கட்டி குறி பார்த்து சூனியக்காரிடம் சென்று அந்த வைத்தியரிடம் சென்று இந்த தர்காவிடம் சென்று அந்த ஷேக்கிடம் போய் அல்லது இந்த டாக்டரிடம் போய் இந்த கவுன்சிலரிடம் போய் அவசியமில்லை சரியான ஈமானும் சரியான அக்கீதாவும் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் இன்னா லில்லாஹ் வ இன்னா இலைஹி ராஜூன் அல்லாஹ் மஜ்ஜூர்னி ஃபி முசீபதி வ அஹ்லிஃப் லீ ஹைரன் மின்ஹா அதனால தான் இமாம் ஷாஃபி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் ஒரு கவிதையிலே தஹில் ஐயா மதஃஅலு மா தஷா காலத்தை விட்டுவிடு அது வேண்டியதை செய்யட்டும் வதிப் நஃப்சன் இதா ஹகம் அல் கவா அல்லாஹ்வுடைய தீர்ப்பு ஒன்று இருந்து விட்டால் அந்த தீர்ப்பை பார்த்து நீ மனதால் சந்தோஷப்படு வதிப் நஃப்சன் இதா ஹகம் அல் கவா வல தஜ்ஸா லி ஹாதிசத்தில் லயாலி காலத்தில் நடக்கக்கூடிய சோதனைகளை வைத்து நீ கலங்கி விடாதே ولا تجزا لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சோதனைகள் எதுவுமே நிரந்தரமானவே கிடையாது ولا حزن يدوم ولا سرور உலகத்தில் மகிழ்ச்சிகள் நீடிப்பதும் இல்லை கவலைகள் நீடிப்பதும் இல்லை உலகத்தில் மகிழ்ச்சிகள் நீடிப்பதும் இல்லை கவலைகள் நீடிப்பதும் இல்லை ولا بؤس عليك ولا رخاء வறுமை நீடிப்பதும் இல்லை செல்வம் நீடிப்பதும் இல்லை வக்குன் ரஜுனன் அலல் அஹ்வாலி ஜல்தா சோதனைகள் வரும்போது நீ பொறுமையாக இருந்துவிடு சோதனைகள் வரும்போது நீ பொறுமையாக இருந்துவிடு ஃபமன் நசலத் விசாஹத்திஹில் மனாயா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே மரணம் வந்துவிட்டால் ஃபல அருதும் தக்கீஹி வலா சமாஹூ அந்த மனிதனை வானமும் பாதுகாக்காது பூமியும் பாதுகாக்காது என்கிற ஒரு அருமையான கவிதையை இந்த சோதனைகள் விஷயத்தில் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சோதனைகள் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே அவனுடைய சுண்ணத்தாக ஆக்கியிருக்கிறான் சோதனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் பிறந்ததிலிருந்து மௌத்தாகும் வரைக்கும் எந்த ஏதாவது ஒரு கோணத்தில் சோதனை வந்து கொண்டே இருக்கும் எதற்காக அல்லாஹ் சோதிக்கிறான் என்றால் யார் ஸ்ட்ராங்கான மீன் யார் நிஃபாக்கோடு கலந்த ஈமானை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா சோதிக்கிறார் எனவே இந்த சோதனைகளின் போது பொறுமையாக இருந்து வெற்றி அடைவதுதான் ஒரு மூமினுடைய தன்மையை தவிர இந்த சோதனைகளின் போது விரக்தி அடைந்து கலங்கி ஒதுங்கி விடுவது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லிஷான தாலா சோதனைகளில் பொறுமையாக இருப்பதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ